Godt. Opgave 43. Hvad er det, der står og i teksten? Jo, der står noget om, at det Sovsyre kan afgive to hydroner. Og den første, den reagerer meget lidt med vand. Med mindre der simpelthen er så lidt vand, at der ikke er nok vandmolekyler til at reagere med sovsyre. Så kan man godt regne med, at de skal nok få afleveret det. Der er ikke kan gå, man kan bare nøjes med at skrive en enkelt bil her. Hydrogensulfat og er den korresponderende base til solsyre. Og øh, så er der selvfølgelig optionen. Det vil sige, hvis vi starter med at have en formel koncentration af solsyre på CS et antal her, starter vi selvfølgelig med ikke noget og næsten ikke noget optionium. Øh, efter et øjeblik, bare der er vandmolekyler nok til at optage det, så forsvinder alt rent solsyre. Til gengæld stemmes der hydrogensulfat og optionen. 0,1 molær øh, solsyre med APH. Der mangler vi lige en del af billedet, nemlig at hydrogensulfat også er en syre. Den kan også reagere med vandmolekyler, men den er, ikke, den er kun middelstærk, ikke nær så stærk som svolsyre. Så der kan danne sulfat som den korresponderende base og oxonium igen. Og øh, starter vi med at have en koncentration på CS her. Og man kan sige, har vi allerede øh, hvad hedder det, øh, at det stammer hydrogensulfaten fra solsyre, så vil der også være allerede være CS øh, og oxonium-ioner ved slut. Så kommer det så an på, hvor meget er der i de her stoffer. Hvis der ikke er noget, hvis der, ganske, hvis der er rigtig meget svogelsyre, så dannes der meget øh, oxonium, så går den her reaktion ikke rigtig i gang, står der i teksten. Så, øh, så er slut, at der stadigvæk er cirka CS af dem her, ikke noget af dem her, og cirka CS af dem her. Så det, hvis det er koncentreret, hvis det er for tyndet, så forsvinder de her, så ligger ligevægten langt mod højre. Så forsvinder hydrogensulfaten. Der dannes sulfat i samme mængde. Og der dannes oxonium, og det bliver så lagt oveni, hvor meget oxonium der er her. Så er det to gange den formelle koncentration af svorsyre, som det hele startede fra. Så. 0,1 molær, relativt koncentreret. Den her reaktion kommer ikke i gang. Vi tager bare og siger, hvad er pH? Det er minus logaritmen til oxonium, altså 0,1. Det giver minus 1. Minus minus 1. Det giver 1. B. Hvad vil så være, hvis det er gengæld er for tyndet? Jamen, så vil det både blive dannet hydrogensulfat, og hydrogensulfat vil reagere videre med vand og danne sulfat. Undervejs vil der blive to gange blive dannet oxonium. Det vil sige, så får vi det dobbelte op, så får vi pH minus logaritmen til. Det var så kun ved de lave koncentrationer, 0,00. 0. Og så ikke et ettal, fordi der bliver dannet dobbelt så mange med en 2. Og så skal vi lige hive den frem. Minus 3,7 havde det været. Det her, 
altså, at det er som om, det kun var en øh, monovalent øh, syre. Så har det været minus 4, men det bliver en anelse mere surt. En anelse mere surt. 0,3 pH en pH enhed er lavere, fordi det er en øh, divalent syre. Så øh, med de forenkelser, vi siger, at når det ligger langt mod højre, så ligger det, ser vi så om det fuldstændig til højre. Og hvis det vi siger i teksten, at det ligger langt mod venstre, så ligger vi, tænker vi som om, der slet ikke er sket en reaktion.